岁的狗狗开始变老了吗？你永远是我的小宝贝。不知不觉，火龙果已经陪伴我们快八年了，从一个欢脱的小皮猴变成了一个暖心有爱的陪伴犬。它还是一样的爱在草坪奔跑，还是一样不知疲倦的喜欢让人扔球球玩，还是一样爱在我们身边撒娇卖萌。但是我们知道，它已经进入了初老阶段，需要我们给予更多的关怀和爱护，来让它生命的质量更高，长度更长。每一个主人都不愿面对自己家的毛孩子变老的现实，都觉得不管他几岁了，都是我们的小宝贝。但当他已经成为老龄犬时，随之会出现各种各样的初老症状，比如不爱运动、食欲不振、精神不济、听力变差时，我们需要更细心，也更有耐心，要做到更注意他的情绪。看他是否没有精神，情绪低落。平时没事儿可以多给予他陪伴，每天抽出点时间带他下楼走一走，草坪溜一溜，陪他玩一些喜欢的游戏，比如追逐打闹、扔球球玩、扔沙包捡等等。要按时给他体检，如果身体有问题就可以早发现、早治疗，也可以好好咨询一下医生，根据他的身体情况适当补充一些营养品。尤其要注意饮食，注意少食多餐。像火龙果这段时间就感觉不知道是不是运动量少了，就有点胖了。大家注意，老龄犬一定要控制好体重，要不然它们的骨骼压力太大了，容易出现问题。大家都知道，小泰迪这种狗狗很容易出现髌骨外翻的问题。我们会看到有些狗狗走路时有个腿一瘸一拐的不敢沾地，所以还是应该加强对关节和骨骼的养护，同时还得注意它们的肠胃，因为老龄犬的肠胃功能会变差，容易出现便秘或者腹泻的情况。我们当铲屎官的。最大的心愿就是家里的毛孩子健康平安，能陪我们久一点，更久一点，不是吗？关注我，一起做幸福的铲屎官。